ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் ஆல் த டிக்னிட்டரிஸ் ஆன் த ஸ்டேஜ் எல்லாருக்குமே வணக்கம் அண்ட் மை ரெஸ்பெக்ட் டு ஆல் ஹூ ஆர் ஹியர் அண்ட் எஸ்பெஷலி சுஹாசினி மேம் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் அப்படின்ற ஒரு படம் வந்து இட்ஸ் அ ஒரு உமன் எம்பவர்மெண்ட் ஒரு உமன் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு உமன் அப்படின்னு நான் நிறைய வாட்டி ஐ ஹாவ் டேக்கன் யூ ஆஸ் மை இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் யூ மேம் அண்ட் யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கணன் சார் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நான் ஒரு இன்டீரியர் வில்லேஜில் தெலுங்கு படம் ரிப்பப்ளிக்ன்ற படம் வந்து ஷூட் பண்ணிகிட்ருந்தேன் ஒரு படம் ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் ரீமேக் அவ்வளோவா எனக்கு ஈடுபாடு இல்லை எப்பயாவது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சா மட்டும் அது எடுத்து பண்ணுவேன் சார் பட் ரீமேக் வேணாமே அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் சும்மா பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ சார் லிங்க்கெல்லாம் அமிச்சாங்க நான் படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு தென் நான் எதுவுமே சொல்லலை சார் கிட்டே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அந்த படத்தை வந்து மைண்டில் ஓட்டிகிட்டே இருந்தேன் எனக்கு என்ன ரீமேக்கில் என்ன ஏன்னா இட்ஸ் அ ப்ரில்லியன் ஃபிலிம் கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ஒரு ப்ரில்லியன் ஃபிலிம் லாக்டவுனில் ரிலீஸ் ஆகி நிமிஷா வந்து லீட் ரோலாக ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க எப்பவுமே நம்ம ஒரு ரீமேக் பண்ணும்போது ஒரு கம்பேரிசன் வரும் இந்த ஆக்டர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்களா இந்த ஆக்டர் நல்லா நடிச்சிருக்காங்களா அப்படின்ற ஒரு கம்பேரிசன் வேறு வரும் ஸோ பார்த்துட்டு எனக்கு அந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்தது அப்புறம் அவுட்டோர்லேருந்து வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து சும்மா உட்காந்து டிவி பார்க்கும்போது நான் எங்கள் அம்மாவை நோட் பண்ணேன் எங்கள் அம்மா வந்து காலைல ஏன்ச்ச உடனே ஃபஸ்ட்டு கிச்சனுக்கு போய் டெக்கரேஷன் போட்டாங்க அதுக்கப்புறம் காஃபி குடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் எங்கள் அம்மா வந்து போயிட்டு ஷி ஸ்டார்டட் குக்கிங் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது அறுபத்தி அறுபத்தி ஆறு அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆகுது குக் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க மறுபடியும் வந்து முடித்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஈவினிங் ஏதோ காஃபி வைக்கிறாங்க மறுபடியும் இது பண்ணுறாங்க மறுபடியும் சாய் சாயந்தரம் போய் டின்னர் பண்ணுறாங்க எப்போயாவது நான் வந்து வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கு ஆள் எதாவது வச்சுக்கலாம் நான் ஐயோ வேணாம் வேணாம் எனக்கு செட் ஆகாது இது ஐ திங்க் எல்லோரும் வீட்லேயும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பிரச்சனை ஏன்னா எல்லா அம்மாக்குமே வந்து அந்த பாத்திரம்னா அந்த பாத்திரம் அவங்க தான் இது பண்ணணும் அந்த மனைவிங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க சமைக்கிறது தான் அவங்களுக்கு செட் ஆகும் கிச்சன் மட்டும் ஏதாவது கொலரப்படி பண்ணிட்டோன்னா ஒரு வீட்டில் ஒரு ரணகலமே ஆகிடும் அது அதுதான் வந்து பேசிக் அந்த கிச்சனோட ஒரு பேட்டர்ன் எல்லாவோட ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் அண்ட் அம்மாவுக்கு அப்புறம் பார்க்கும்போது என்னடா இது ஆல்மோஸ்ட் செவன்டி ஃபைவ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டே வந்து அம்மா கிச்சன்லேயே இருக்காங்களே இதையே நான் ஒரு நாள் கூட நம்ம நோட் பண்ணவே இல்லை என் அம்மாங்களுக்காக அம்மாங்களுக்கான அங்கீகாரம் இன்னி வரைக்கும் கிடச்சிருக்கா அப்படின்றது கூட யோசிச்சு பார்த்தா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா எப்பயாவது எங்கள் அம்மா ஏதாவது சமைச்சாங்கன்னா ஒரு பத்து வாட்டி கேட்பாங்க எப்படி இருக்கு நல்லா இருக்கா சாப்பிட்றா நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு சூப்பராக இருக்கு ஓகே அப்படின்னு நம்ம அதை ஒரு இது அப்படியே மதிக்காமல் அது சாப்பிட்ட நாள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல்ட் சா என்னது இது நம்ம இது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அது ஒரு சின்ன ஒரு சந்தோஷம் தானே அம்மா சூப்பராக சமைச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷப்படுவாங்க அந்த ஒரு சின்ன வார்த்தை அவ்வளோ ஒரு அங்கீகாரம் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது ஐ தாட் இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக நான் பண்ணணும் அன்றைக்கி தான் நான் டிசைட் பண்ணேன் நிறைய பேர் நம்ம ஆன்லைனில் பார்த்துருப்போம் பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் நம்ம போனோம் அட்லீஸ்ட் சிட்டி லைஃப்பில் பரவாயில்ல பட் இன்டீரியர் வில்லேஜஸ்லலாம் போனீங்கன்னா முக்கால்வாசி பெண் பெண்கள் வந்து கிச்சன்லேயே பாதி பாதியில் முழு லைஃப் முடிஞ்சிருது ஸோ இந்த படம் வந்து எல்லா மக்களுக்குமே போய் சேரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய முக்கியமான ஒரு டெசிஷனாக இருந்து இந்த படம் நான் எடுத்தேன் அண்டு கணன் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நீங்கள் கொடுத்ததுக்கு எல்லா படமுமே எனக்கு ஒரு ஒரு வாட்டியும் வரும்போது இது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நான் எப்போவுமே படங்கள் பண்ணும்போது நான் இனிஷியலாக இனிஷியலாக நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு படங்கள் வாய்ப்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரும்போது அதோட அதோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதோட ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸோட எல்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கிடச்சா கூட அந்த கேப்பை வந்து விடவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சி தான் நான் சின்ன சின்ன கதாபாத்திரமாக தே கிடைக்கும்போது பண்ண ஒரு விஷயம் அது இன்னி வரைக்குமே வந்து அது மட்டும் எனக்கு வந்து எப்போவுமே என்னோடய சினிமா என்னோடய கதாபாத்திரம் தான் என்னோடய கடவுள் அது எனக்கு கிடச்ச ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு விஷயம் அதை நான் நிஜமாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு இந்த கேரக்டர் கிடைக்கும்போது ஏன்னா இந்த கேரக்டர் அவ்வளோ க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் ஸோ கண்டிப்பாக நான்
ஏன்னா இந்த படத்தில் நிஜமாலே ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கீங்க சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் லியோ எல்லாருமே இந்த படத்தில் வந்து ஐ திங்க் லியோ இஸ் தன் அ ப்ரில்லியன் ஜாப் அந்த அந்த ட்ரெய்லர் கட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிறிஸ்பான ஒரு படம் அண்ட் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற ராகுல் இந்த படத்தில் ஹீரோவாக நடிச்சிருக்காரு அவர் டிரெக்டரும் கூட அண்ட் அவருமே வந்து அவர் ஆக்சுவலாக பண்ணும் போதெல்லாம் சொல்லுவார் ஐஷு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்டே கிடையாது ஆனால் நான் இந்த கதைக்காக நான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெனக்கெட்டு ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ தேங்க்யூ ராகுல் ராகுல் இன்றைக்கி இல்லை இங்கே எல்லா கதா ப மேம் சொன்னாங்க கலைராணி மேம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்பவுமே படத்தில் பயங்கரமாக ஒரு டக் ஆஃப் ஒவ்வொரு மாதிரி அடித்து சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஸோ யா இந்த படம் கண்டிப்பாக நீங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அண்டு மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே போய் சேரணும் சொல்லிட்டு யா தட் தட்ஸ் ஆல் ஐ உட் லைக் டு சே கண்டிப்பாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ ஒரு விமன் வந்து நான் இண்டிபெண்ட் ஆகிட்டேன் அப்படிங்கிறது வந்து ஆடை குறைப்பில் தான் காட்டுறாங்க ஸோ ஆடை குறைப்புங்கிறது வேறு உங்களை நீங்கள் என்ன ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் அந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் சொல்லுது ஸோ மலையாளத்தில் இப்படி ஒரு படத்தை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி லுக்கில் கொடுத்தாச்சு ஸோ இப்போ எப்படி ஆடியன்ஸ் வந்து மலையாள ஆடியன்ஸ் தமிழ் ஆடியன்ஸ் நிறைய வந்து பிரித்து பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நம்ம ஸோ இந்த இதுக்கு எப்படி தமிழ் எப்படி பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் எனக்குள்ளே இருந்துட்டு இருந்தது பட் தமிழை வருமானு தெரியாது எத்தனை வருஷம் ஆகும்னு தெரியாது ஏன்னா இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் பட் நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிற டைமில் தான் கண்ணன் சார் வந்து எனக்கு ஒரு நாள் கால் பண்ணி ஜீவித கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து நீங்கள் எழுதுறீங்களா நீங்கள் ஆல்ரெடி ஏதோ படத்துக்கு எழுதுறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் நீங்கள் எழுதுறீங்கன்னே எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த கரெக்டாக மைண்ட் செட் ஆச்சு ஏன்னா நமக்குள்ளேயும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லை எங்கேயும் இப்படி நடத்துது நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆனால் எனக்கு அவர் கொடுத்த டைம் வந்து பார்த்தா த்ரீ டேஸ் டைம் கொடுத்தாரு ஸோ ரிப்பீட்டடாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நான் அந்த படத்தை வந்து போட்டு 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 பார்த்து நிறைய டைம் பார்த்துட்டே இருந்தேன் பார்த்து பார்த்து ஏன்னா டைலாக்ஸ் டோட்டலாக கொஞ்சம் வேறி பண்ணி நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி எழுதணும் இன்னொரு லிபர்ட்டி கண்ணன் சார் எனக்கு என்ன கொடுத்தாரு அப்படின்னா என்ன வருதோ எழுதுங்க அப்படிங்கிறது தான் இப்போ கூட சொன்னார் இல்லையா அந்த டூ மினிட்ஸ்லாம் இல்லை எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் பேசுங்க அப்படின்னு சொன்னார்ல அந்த மாதிரி தான் சார் என்ன ஜானரில் பண்ணலாம் சார் ஏன்னா நம்மள்ட்ட நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர்ஸ் இருக்குது எந்த கல்ச்சர் காட்டலாம் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ நான் வந்து ஒரு கல்ச்சர் ஓரியன்டடாக எழுதிட்டு வந்தப்போ அதே தான் அவரும் நினச்சிருந்தாருங்கிறப்போ அந்த ரேப்பை கரெக்டாக செட் ஆச்சு த்ரீ டேஸில் நான் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எழுதி முடித்து அதை வந்து டைப்பிங் கூட பண்ண எனக்கு டைம் இல்லை ஃபுல்லாகவே ஹேண்ட் ரிட்டனாகவே போய் கர நேராக வந்து மேம் ஐஸ்வர்யா ரஜேஷ் மேம் வீட்டுக்கு தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் தூக்கிட்டே போகிறேன் நான் வந்து அதை ரெவ்யூ கூட நான் பண்ண பார்க்க எனக்கு டைம் இல்லை ஏன்னா த்ரீ டேஸு ஈவினிங் அவங்க வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க கடைசி வரைக்கும் எழுதிட்டே தான் வந்து நான் கொடுத்தேன் அவ்வளோ பை ஹார்ட் எனக்கு வந்து அந்த படம் அந்த அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து ஆக்சு ஐஸ்வர்ய ராஜேஷ் மேம் வந்து அவங்க ஒரு வேரியேஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ரெண்டு பேர் எழுதியிருக்கோம் சவரி நான் எனக்கு இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் இருக்கிறாருன்னு நான் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வந்து தான் எனக்கு தெரியும் அப்போ கூட கண்ணன் சார்கிட்ட கேட்டேன் எதுக்கு சார் ரெண்டு டைலாக் ரைட்டர் இருக்குது அப்படின்னு விமன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியணும் அதனால தான் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அவரோட ஸ்டைல் அவர் கொடுத்துருக்குறாரு இன்னொரு விஷயம் அட்வான்ஸ்டாக என்னென்னா ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சீன் வந்து ஒரு மாதிரி நெருடலான ஒரு சீன் இருந்தது அப்போ வந்து மேம் கிட்ட வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த சீனை அந்த டைலாகை எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னு அப்போது கேரளாவில் உட்காந்து பேசுகிறோம் நான் சவாரி வந்து ரைட்டர் சவாரி ஃபோனில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு நான் உட்காந்து இது இப்படி சொல்லலாம் ஏன்னா தப்பாகவும் பேரக்கூடாது கரெக்டாகவும் சொல்லணும் எப்படி சொல்கிறது சரி விடுங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் ஒரே டேக் தான் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் அந்த விஷயத்தில் சொன்னாங்க ரொம்ப கிளியராக இருந்தது அது படம் பார்த்தா தெரியும் அது ஞாபகத்தில் நீங்கள் வச்சுக்கணும் அது ஒரு அந்த சீன் வந்து ரொம்ப பாவமாக ஆகிடுச்சு அது வேறு மாதிரி பார்க்குறதுக்கு பதில் கரெக்டாக ஆன் ஸ்பாட் அவங்க ஸ்பான்டேனியஸாக அதை அவங்க சொன்னாங்க கண்ணன் சாரோட ஸ்பிரிட் ஆகட்டும் கண்ணன் சார்கிட்ட க கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்கில்
கிச்சனோட எவ்வளோ கனெக்ஷன் ஆண்களுக்கு சம்பந்தம் இருக்குதுங்கிறது அந்த படத்தில் பார்க்கும்போது பெண்களாக இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு கோவம் வரும் எப்படி அவன் வந்து எதுவுமே ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க ஒரு சின்ன விஷயம் அந்த தண்ணி அடைச்சி போயிடுது அதை எடுக்கணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் எப்படி நம்ம வந்து பல வேலை இருக்குது அதனால் கவனிக்காமல் அப்படி எப்படி விட்டுட்டு போயிடுறோம் அப்போ அங்கே இருக்க வீட்டில் இருக்க பெண்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அந்த படம் பார்த்த பிறகு எனக்கு தோணுச்சு ஸ்கூல்ஸ்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்கள ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் அதே போல் எப்படி கேர்ள்ஸ் வந்து காப்பன்ட்ரி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் கற்றுக்கணும் பாய்ஸ் வந்து கிச்சனுங்கிறத எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சம்மந்தப்பட்டு பார்க்குறோம் அது ஏன்னா இப்போ பார்க்கும்போது நிறைய ஜென்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கனெக்டடாக இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க தனியாக இருந்து சமைக்க வேண்டியிருக்கு சாப்பிட வேண்டியிருக்குது அதுக்காக வேண்டியாவது கற்றுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு நல்ல விஷயமாக இருந்தது இதை தமிழில் எடுக்கிறாங்கன்னதும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு ஏன்னா இதில் வந்து அந்த கதையை பார்த்துட்டு நம்ம ரீமேக் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு நம்ம அதோட ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்க போகிறோங்கிறது ஸோ கண்ணன் சரோட நான் ரெண்டாவது படம் பண்ணுறேன் பஸ் படம் வந்து ஒரு ஊரில் ரெண்டு ராஜா அந்த படம் பண்ணேன் அதில் எனக்கு ஒரு காமெடி ரோல் கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு சூரியோட பண்ணுறதுக்கு அவரோட படம் பண்ணணும்னா அடுத்தடுத்து அவர் ஆர்டிஸ்ட்டை அதே ஆர்டிஸ்ட்டை கொஞ்சம் அவரோடய வச்சுக்குவார் ஒரு குடும்ப நடிகர்கள் கூட்டமாக இருக்கும் அது ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு அவர் என்ன நினைக்கிறாரு அவருக்கு என்ன வேணுங்கிறத நம்ம ஆக்டர்ஸ் வந்து இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணி அதை இன்னும் எவ்வளோ மெருகேற்ற முடியுங்கிறது அவருக்கு ஒரு தைரியம் வந்துடும் ஓகே பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஐஸ்வர்யா வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணேன் அதில் ஆஸ் அ கேரக்டர் எப்போ பார்த்தாலும் என்ன என்ன முறைக்கிற ஏ என்ன முறைக்கிற அப்படின்னு அப்போ அந்த ஃப்ரெண்ட்லினஸ்ஸாக நாங்கள் எங்களுக்குள்ளே ஒரு ஒர்க் பண்ணது நான் ஹீரோ ஹீரோயினுக்கு தான் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் பண்ணணும்னு இல்லை கோ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் ஆச்சு அதனால் எங்களுக்குள்ளே ரொம்ப நல்லா அவங்க அந்த கதையை எவ்வளோ தூரம் மெயின் ரோல் ஃபீமேல் ரோல் அதுதான் அவங்க எவ்வளோ தூரம் தனக்குள்ளே மேலே அதை தூக்கி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னு ஸோ கேமராமேன் சார் சொல்ல தேவையில்லை அவர் எவ்வளோ தூரம் லொக்கேஷனையும் ஆக்டர்ஸையும் எல்லாரையும் ரொம்ப அழகுப்படுத்தி அழகுனா அந்த சுட்சுவேஷனுக்கு ஒரு எஸ்தட்டிக் கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா பிரமாதமாக கொடுத்தாரு ஸோ இந்த படம் இது ஒரு வேறு வகையான த கிரேட் இந்தியன் கிச்சன் தமிழில் வரப்போகுது நீங்கள்லாம் ரொம்ப ஊக்குவித்து எங்களை இந்த படத்தை இன்னும் ஒரு அளவுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு உதவி பண்ணுவீங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் கிரேட் இண்டியன் கிச்சனுடைய ஃபுல் யூனிட்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த பத்திரிகை என் ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்கள் பாலு சொன்ன மாதிரி கண்ணன் வந்து எல்லாமே அவர் ஒரு க்ஷணத்தில் அவருக்கு நடக்கணும் நேற்றுக்கு தான் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் நான் கொஞ்சம் திட்டுவேன்ட்டு நேராக ஃபோன் பண்ணாமல் நித்யா மூலமாக ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு வரணும் ஃபங்க்ஷனுக்குன்னு சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் கண்ணன் கூட்டு எப்படி நான் போகாமல் இருக்கிறது போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு ஸோ அதே தான் கண்ணனுக்கு இருக்கிற அந்த காந்த ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வந்து ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த டெக்னீஷியன்ஸில் கண்ணன் கண்ணன் வந்து இப்போ வந்து இருக்கிற புது டேரக்டருக்கெலாம் வந்து ஒரு பாடம் எடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரே சீனியே வந்து பன்னெண்டு நாள் எடுக்கிறாங்க இவங்க வந்து பன்னெண்டு நாளில் ஃபுல் படத்தையே முடிச்சுருக்காங்கன்னு ஸோ ஐ திங்க் இஸ் குரு ஆஃப் குரு அதனால் புதுசாக வர டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அவர்கிட்ட பாடம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நல்ல பிளானிங்கோட பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஐம் ஸோ கிளாட் தட் அவங்க வந்து ரெண்டு விதமான ரைட்டர்ஸ் ஒரு ஃபீமேல் ரைட்டர் அண்ட் ஒரு மேல் ரைட்டர் கொண்டு வந்தது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ரியலி கிரேட் அந்த அந்த ஆஸ்பெக்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஒரு புது மியூசிக் டேரக்டரை அனௌன்ஸ் யூனோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறீங்க அதுவும் ரஹ்மானோட ஸ்கூலில் இருந்து ஐம் வெரி கிளாட் அண்ட் சாரோட லிரிக்ஸையும் பற்றி இப்போ தான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதுவும் இந்த படம் வந்து கே பாலச்சந்தர் மாதிரி இருக்கிறவங்க பண்ண வேண்டிய படம் அந்த காலத்தில் வந்து அவர் தான் இந்த மாதிரி படம் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அதுக்கு அடுத்து கண்ணன் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை எடுக்கிறது வந்து பாலச்சந்தர் ஸ்கூல்லேருந்து வந்து பாலச்சந்தரால் விருதெல்லாம் வாங்கின எனக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அண்ட் பாலு கிட்ட சொன்னேன் அவரோட ஃபோட்டோகிராஃபி தான் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு அவர்
அவர் இன்றைக்கி சொல்லிகிட்டு இருந்தார் எப்படி இந்த படத்தை ஷூட் பண்ணார் என்ன மாதிரி ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணார் என்ன லைட்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லும்போது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது எனக்கு அதாவது எல்லோரும் வேலைக்கு போகிறாங்க ஆனால் வேலை ரொம்ப பிடிச்சி வேலை செய்கிறவங்க கொஞ்சம் பேர் தான் அதில் ஒருத்தர் தான் பாலு ஸோ அது ஃபே யூனோ பார்க்கும்போதே தெரியுது கலைராணி இப்போ தான் நாங்கள் வந்து கலாக்ஷேத்ராவில் பார்த்தோம் எல்லா பக்கத்துலேருந்து நல்ல விஷயங்களை உள்வாங்கிட்டு இருக்கீங்க அதனால் அந்த வெளிப்பாடு வந்து படங்களில் வருது நமக்குள்ளே இருக்கிற திறமை கொஞ்சம் தான் பட் நம்ம வந்து எக்ஸ்போஷரில் நம்ம வந்து காத்து வாக்கில் நமக்கு வர்றதுன்றது வந்து கலைராணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ரொம்ப பிரமாதமான ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராமில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பார்த்தோம் ஹவ் ஒண்டர்ஃபுல் இட் வாஸ் ஒருத்தர் ஸ்ரீஜித் கிருஷ்ணான்னு ஒருத்தர் டான்ஸ் ஆடினார் எனக்கு வந்து ஹிமாலயத்துலேருந்து வந்து சிவபெருமானே டான்ஸ் ஆடின மாதிரி இருந்தது அதை வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர் பார்த்தோம் எங்கேயாவது ஒரு படத்தில் அதோட பாதிப்பு நமக்கு வரும் இல்லை ஸோ அதனால் இங்கே மேடையில் இருக்கிற எல்லாேருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் நல்ல விஷயங்கள் என்ன நட எங்கே நடந்தாலும் போய் பாருங்கள் ஐயோ நான் பிஸியாக இருக்கேன் எனக்கு நாலு படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு டைம் இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க சென்னையில் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி நடக்குதுன்னா டைவ் செஞ்சு போய் பாருங்கள் அது ஒரு ஃபோட்டோ எக்ஸிபிஷனாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பலூனை வந்து வா மேலே விட்டாலும் சரி ஏன்னோ எதுவாக இருந்தாலும் வித்தியாசமாக ஒன்று இருந்ததுன்னா சென்னையில் என்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்து எல்லோரும் போகணும் போனால் தான் நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆக முடியும் அது இல்லாமல் என்கிட்ட நிறையா திறமை இருக்குது ஆனால் எனக்கு வாய்ப்புகள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வாய்ப்புகள் சுற்றி இருக்குது அதை வந்து நம்ம வந்து வசீகரிச்சுக்கணும் அதுதான் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் நான் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸாக இருக்கும் ஏன்னா என்னோடய வயசு சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் என்னோடய வயசுக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் தான் அட்வைஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் நம்ம சிட்டியில் கலை சம்மந்தப்பட்ட எந்த விஷயம் நடந்தாலும் தயவு செஞ்சு போய் பாருங்கள் கண்ணன் வந்து சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இஸ் ஃபென்டாஸ்டிக் அவர் வந்து மெட்ராஸ் டாக்கீஸில் நாங்கள் வந்து எத்த எந்த நிகழ்ச்சி இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்ணனை கூப்பிடு அப்படின் தான் சொல்லுவோம் ஸோ எங்கள் எங்கள் கேம்பஸில் வந்து மெயினாக சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அந்த நகைச்சி உணர்ச்சி இருக்கிறது வந்து அவர் தான் வந்து ஊற்று மாதிரி வரும் ஆனால் அவர் இந்த ஒரு சீரியஸான ஒரு படத்தை எடுக்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அண்டு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நான் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் அந்த பொண்ணை ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா சில சமயம் நான் ரேவதி ராதிகா சரிதா எல்லாம் பேசுவோம் நமக்கெல்லாம் படங்கள் கிடைச்ச காலம் வந்து பொற்காலம் இப்போ வந்து ஹீரோ டாமினேஷன் ரொம்ப பெருசாக போய் ஒருத்தர் ஒருத்தரோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு ரசிகர்கள்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இன்னும் நல்ல திறமை இருக்கிற அந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் யாரும் கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க வெறும் கிளாமராக இருக்கேன்னு நாங்கள் எல்லாம் வருத்தப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது அதெல்லாம் அப்படிலாம் இல்லை உங்களை விட நல்ல படங்கள் உங்களை விட நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கும் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஹோப்பை கொண்டு வந்து வந்தது ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தான் அவங்க நல்ல நல்ல படங்களாக பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க இப்போ கூட சொன்னாங்க ஒரு படத்தை நீங்கள் பாருங்கன்னு கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வந்து ஒரு நல்ல சாய்ஸ் அவங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆல்சோ ஜீவிதா ஆல் த பெஸ்ட் யூனோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு படமாக நீங்கள் வந்து செகண்ட் மூவி பட் ஒண்டர்ஃபுல் பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு படத்துக்கு வந்து டைலாக் எழுத ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் ஐம் ஷுர் யூ ஆர் மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் இட் நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க பேசுகிறது தான் வந்து ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு சென்டென்ஸ் பேசுறீங்க படத்தில் வந்து ரொம்ப நல்லா வாழைப்பழத்தில் ஊசியை நல்லா கொத்துறீங்க நல்லா இருக்கு அண்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து ஹி வந்து இஸ் நாட் அ டம்பிலியன் டூயிங் அ டேமல் ஃபிலிம் அண்ட் தட் டூ அபவுட் how the housewives of uh, tamil nadu are there i think thank you so much for contributing to our uh, to our tamil industry okay now coming to the film film pathi enna solanum appdin pathina idu romba romba relevant ana or film pengala pathi aangal dhaan nalla purinjuk mudiyum appindrathu ennudaiya abhiprayam ena naan telungu la vandu periya heroine aradhu kaaranam kranthi kumar appingira oru producer director dhaan அவரை மாதிரியும் கே பாலச்சந்தர் மாதிரியும் பெண்களை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க வந்து அந்த காலத்தில் யாருமே கிடையாது ஸோ இந்த கிரேட் இண்டியன் கிச்சன் வந்து ஒரு ஜியோ பேபியோட அண்ட் ஆப்சர்வேஷன் ஆஃப் அன் இண்டியன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருந்தார் ஸோ அதை வந்து கண்ணன் எடுத்து பண்ணது வந்து எனக்கு பெருமையாக இருக்குது எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த கண்ணனுக்கு அது பளிச்சுன்னு கண்ணில் பட்டு இதை நம்ம தமிழில் எப்படியாவது எடுக்கணும் அப்படின்றது சில சமயம் ரீமேக்குங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய படத்தை ரீமேக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க இன்னோ
நீ கிச்சனில் இப்படி தான் பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அடிமை மாதிரி நடத்துவாங்களா அதெல்லாம் கிடையாது இந்த காலத்தில் பெண்கள் எல்லாம் காலை மாறி போச்சு அவங்க இதெல்லாம் பொறுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது இங்கே மட்டும் இல்லை கேரளாவில் வென் வி வர் ஜட்ஜிங் த ஃபிலிம் நான் வந்து ஜூரி சேர்பர்சனாக இருந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஏட் அவார்ட்ஸ் அப்போது ஒரு டைரக்டர் சொன்னார் என்னம்மா ஹாசினி இந்த படம் வந்து இந்த மாதிரி பெண்கள் எல்லாம் எனக்கு ரெண்டு பெண்கள் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து ஒத்துக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ ரொம்ப சண்டை போட்டு தான் ஜூரி சேர்பர்சன்னு பேர் நான் ஒருத்தி தான் பெண்ணு அங்கே இருந்த எட்டு பேரும் ஒம்பது பேரும் ஆண்கள் தான் பட் ஐ மேட் ஷுவர் இந்த படம் தான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்றத வந்து நான் எப்படியாவது பிகாஸ் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கரெக்டான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இது வந்து சமூகத்தையே கொஞ்சம் மாற்றக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதுதான் வேணும் அந்த தாட் ரொம்ப முக்கியம் அது பெண்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம்தான் பட் இருந்தாலும் இது கவனிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சண்டை போட்டு இந்த படத்தை வந்து பார்க்க வச்சோம் ஒரு சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எனக்கு கல்யாணம் ஆன புதுசில் நான் வந்து என் ஹஸ்பண்டோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அவரோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா தான் இருந்தது அப்போ நான் அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கும்போது ஸோ நான் அவரோட ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் யூ வாஸ் அன் அப்கமிங் டிரெக்டர் நாயகன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அக்னி நட்சத்திரம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பட் நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு படங்களில் நடிச்சிட்டேன் அவர் வந்து அஞ்சாறு படம் தான் அஞ்சு படமும் என்ன தான் டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் நடக்குது அப்போது அவரோட ஒன் ஆஃப் த அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து எங்களை சாப்பிட கூப்பிட்றாங்க போனோம் அவங்க ஒய்ஃபும் ஐ திங்க் ரொம்ப ரிவீல் பண்ண முடியாது அவங்களும் ப்ரொஃபஷனல் அவங்களும் ரொம்ப நல்லா படித்த ப்ரொஃபஷனல் பேசிகிட்டே இருந்தோம் ட்ராயிங் ரூமில் எனக்கு ஒரு ஜூஸ் எல்லாம் கொடுத்தாங்க சாப்பிட்ற டைம் வரும்போது நல்ல பெரிய வீடு டைனிங் ரூம் எப்படி இருக்குது இன்னும் ஒரு கிச்சன் பக்கத்துலேயும் ஒரு டைனிங் டேபிள் போட்டிருப்போம் இல்லையா நம்ம அதில் அதில் உட்கார வச்சுட்டாங்க ஸோ த லேடி ஆஃப் த ஹவுஸ் என்னோட என்னை விட ஒரு வயசு பெரியவங்க அவங்களோட உட்காந்து நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அண்டு மாமியாரும் இருக்காங்க நாங்கள் மூணு பேர் பேசிகிட்டே இருக்கோம் திடீர்னு சாப்பாடெல்லாம் வந்தது டேபிளில் வச்சாங்க நான் எழுந்திருச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க கொஞ்சம் உட்காருங்க அப்படின்னு நாங்கள் ஸோ சாப்பாடு எல்லாேருக்கும் வழங்கப்பட்டது புதிதாக கல்யாணமான அந்த மனப்பெண்ணுக்கு வ வழங்கப்படவில்லை அவங்க எனக்கு வந்து அப்படியே ஷாக்கு ஏன்னா நான் ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தவ எனக்கு வந்து நாங்கள் மூணு சிஸ்டர்ஸ் ஸோ எங்கள் அம்மா அதை அப்படி விற்பி பிரித்து பார்க்கவே இல்லை பெண்கள் சாப்பிடக்கூடாது ஆண்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு எனக்கு வந்து அப்படியே எனக்கு ஒரு நிமிஷம் அப்படியே வேறு ஏதோ சினிமா அங்கே ஓடிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருந்தது புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்கள வீட்டுக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க சாப்பிட்றதுக்கு அவர் வந்து இந்த வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்து சாப்பிட்ருக்காரு என்ன வந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க அவங்கெல்லாம் சாப்பிட முடிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கேயே சாப்பிட்றலாமா பசிக்கு தான் உனக்குன்னு கேட்டாங்க அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்னை விட புத்திசாலி என்னை விட பணக்காரங்க என்னை விட வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வந்த மூணு பேரும் நாங்கள் லேடிஸ் தனியாக உட்காந்து சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்போ தான் நினச்சேன் காலம் மாறவே மாறாது போல இருக்குது நம்ம எவ்வளோ மாறினாலும் காலங்கள் மாறாதுன்னு நினச்சேன் நான் சும்மா ஒரு 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 எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் சரி இது முடிஞ்சதா ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து கல்யாணம் ஆகி எங்கள் வீட்டில் நல்ல அழகான நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் மணியோட பிரதர் வேறு வீட்டுக்கு போனார் நாங்கள் நான் என் ஹஸ்பண்டு என் பையன் தான் இருக்கோம் என்னோட ஒரு குக் ஒரு ஓல்டு லேடி இருந்தாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நானும் சமையலெல்லாம் பண்ணுவேன் ஒரு நாளைக்கு வாங்க நம்ம சமையல் பண்ணலாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணலாம் ஒரு சப்பாத்தி குருமா ஒரு பருப்பு சில்லி அதெல்லாம் பண்ணலான்னு அந்த அம்மா என்னை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு எதுக்குமா அப்படின்னாங்க இல்லை சாப்பிடலாம் நம்ம நல்லா பண்ணி சாப்பிட்லாம் நானும் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னா ஒன்றும் வேணாம் வெறும் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டுக்கலாமா ஏம்மா அப்படின்னு கேட்டேன் சார் தான் ஊரில் இல்லையே நான் சொன்னேன் சாரு ஊரில் இல்லையா அப்போ சமைக்க வேண்டாமா சார் ரொம்ப சமைச்சா போதும் நீ நானும் பொம்பளைங்க தான் நம்ம தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு படுத்துக்கலாம் நான் ஒரே நிமிஷத்தில் என்னை அடித்து போட்டாங்க அவங்க நீ ஒரு பொம்பளை தானே உனக்கு எதுக்கு வாயில் ருசியாக சாப்பாடு கேட்குறேன்னுட்டு யோசிச்சு பார்த்தேன் ஆஹா காலம் காலமாக இது நம்ம மேலே அமைக்க வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்போ மாறப்போகுது அப்படின்னு நினச்சேன் நான் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஒரு லக்ஷ்மின்னு ஒரு ரைட்டர் கலைராணி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா அவர் அம்பை அம்பை அவங்க வீட்டின் மூலையில் ஒரு சமையலறை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் ஒரு எழுதியிருந்தாங்க ஆஹா ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஒரு அழகான தமிழ் பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு வீடு அந்த வீட்டில் யார் வந்தாலும் தோசை கிடைக்கும் அந்த வீட்டில்
ஸோ அதை தான் வந்து இந்த படத்தில் வந்து படமாக காட்டியிருக்காங்க பட் ஹோப் இஸ் ஸ்டில் தேர் அகெயின் ஹோப் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அனதர் மேன் இப்போ கண்ணன் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி பாலு கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி ப்ரொடியூசர் கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி மச்சம் சௌத்ரி கிட்ட இருந்து வந்த மாதிரி இன்னொரு மேன் கிட்ட இருந்து வருது அதை உங்கள்கிட்ட நாங்கள் நிச்சயமாக சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு என்ஜினியர் என்ஜினியர்னா அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அதெல்லாம் விட்டுட்டு கடந்த பன்னிரெண்டு வருஷமாக குக்கிங்கில் அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த தமிழ் பெண்கள் அண்ட் இந்திய பெண்கள் கிச்சனில் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் ப்ரொடக்டிவாக வேறு இன்னும் இந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபியை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க புத்திசாலிகள் தானே பெண்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவர் ஓப்போஸ் குக்கிங் அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு ஒன் பாட் ஒன் ஷாட்னு அவரோட கோரிக்கையே என்னென்னா ஒரு குருமா பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இருபது நிமிஷம் ஆச்சுன்னா அது மூணு நிமிஷத்தில் பண்ணணும் அந்த இருபத்தி ஏழு நிமிஷம் பெண்கள் வேறு செய் வேலை செய்யலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்குங்களை பார்க்கும்போது தான் வாழ்க்கையில் ஹோப்பே வரும் ஒரு நம்பிக்கையே வரும் ஸோ இந்த படத்தை எழுதின ஜியோ பேபி அண்ட் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மிஸ்டர் சௌத்ரி அண்ட் பாலசுப்ரமணியம் அண்ட் எடிட்டர் அண்ட் கண்ணன் அதே மாதிரி மிஸ்டர் ராமகிருஷ்ணன் மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த சொசைட்டியை பார்க்க ஆரம்பித்தாதான் வேறு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்க ஆரம்பித்தாதான் என்னோட லக்ஷ்மி அம்மா வாங்க ஹாஸ்னிமா நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரியாணி பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்ற காரணம் வரும் இல்லை என் பையனை நான் வந்து இல்லை என் பையனோட ஃப்ரெண்டு எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது முதல்ல அந்த பெண்ணுக்கு ஃபஸ்ட்டு உட்கார வச்சு புதுசாக கல்யாணமான பொண்ணுக்கு முதல்ல பாயசத்தை நான் போடணும் இல்லை என் ஹஸ்பண்டே போடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஆசை இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் வந்தால் தான் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் ஸோ நிச்சயமாக ஒரு நம்பிக்கை இருக்கிற ஹோப்ஃபுல்லாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டோரி தான் இது இது வந்து ராவாக இருக்குது இது வந்து டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி இருக்குது அதெல்லாம் நினைக்காதீங்க வாழ்க்கையில் டாக்குமெண்டேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கதைகள் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க விக்ரமாதித்தன் வந்து தோளில் போடுவார் போவாங்க அதுக்கப்புறம் திரும்பி போவார் அவர் மௌனம் கலையும் வரும் அதெல்லாம் கேட்குறது நல்லாவே இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி டாக்குமெண்டேஷன் அதாவது இதை மாதிரி கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பதிவு பண்ணால் தான் மனசில் ஏறும் அதை தான் பதிவு பண்ணாங்க பாலச்சந்தர் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் மகேந்திரன் மாதிரி இருக்கிற டைரக்டர்ஸ் பாத்திரஜ மாதிரி இருக்கிற கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அவங்கெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில் நடந்ததை பதிவு பண்ணாங்க அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் நடக்கிறத இவங்க பதிவு பண்ணுறாங்க அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ஏற்றுக்க வேண்டிய பொறுப்பு ஆடியன்ஸுக்கு இருக்குது ஸோ தேட்டருக்கு போய் எல்லோரும் படம் பார்க்கணும் இந்த படம் பிரமாதமான படம்னு பத்திரிகையாளர்கள் நீங்களும் சொல்லணும் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது பிரமாதமான படம்னு ஸோ இந்த படம் வெற்றி அடைய மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்களை நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி என்னை கூப்பிட்டதுக்கும் கண்ணனுக்கு நன்றி சொல்கிறேன் அடுத்த தடவை எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் கொடுங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் விஷிங் த என்டையர் யூனிட் வெரி 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 பெஸ்ட் அண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லாக் தேங்க்யூ உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள ஐஎஃப் டேமில் பில் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்